や今日はグローバイトモコにご来店いただきありがとうございます。今日の施術なんですけれども、ご予約いただいている九十分のあの施術なんですが、すべてあのそれぞれのお肌に合わせたあのカスタムした内容になってます。なので普段のケアされている中でのお悩みとか、こういったところが改善したいっていう部分にアプローチしていきたいんですけれども、どういったお悩みがありますか普段？掃除っていうんですか、なんていうの？毛穴のちょっと詰まりを綺麗にしたい、はい、とか、うんはい、あんまりなんか顔をケアしないですけど。石鹸で洗うだけですか、ね。だからでも石鹸だけじゃなんか落ちないですよね。あ落ちないですね。うん、あの毛穴の汚れっていうのは皮脂とか、はい、まあいろんな汚れとかが混ざって詰まってるんですけど、はい、それが結構油と混ざってしつこいのが詰まってるので、うん、石鹸だけだと落ちにくいのでちょっと。油に対してはちょっと油分のあるもので溶かし出してあげたりするといいので、はい、今日もそういうクレンジングにを心がけたり、はい、あとはあの毛穴のエクストラクション圧出をすることでこの手で押していく指で押していくんですけれどもあの毛穴がすごくきれいになるので、はい、それとかあとは。えー、と角質ケアでですね皮,、うん、皮膚のこの一番表面のところ角質層の部分にどんどんこう剥がれ落ちるべき角質が溜まってしまっていることが多いのでそれをこう剥がしてすごくスムーズなお肌にしてあげるで毛穴の詰まりも同時に取っていけますのでそれをそれに重点を置いてやっていこうと思います。はい、よろししくお願いします、はい今は洗顔からやっていきます
では今から合わせんがをやっていきます元はカバーします。この部分だけちょっと、うん、この押される感じがあると思いますので。この感じです。これなんかネキビを取ってるんですか。うんとそんな大きなネキビはねそんなないんですけど、この毛穴の黒ずみと言いますかブ,ブラックヘッドとか、はい、あの
この特に鼻のあたり皮脂が多いので詰まりやすいのでそれを一個ずつ取っていきますでもちょっとやばいですねいやいやでもそんなにそんなに詰まってないです、うん、気にされてるほども詰まってなくて主に鼻周りですねでもまあ、皮脂もそうなんですけどなんかこの角質の取りきれてない部分が溜まって毛穴を詰まらせてしまったりもするのでこのエクストラクションの後に角質を取り除いてくれるピーリングをやっていきますね。取っちゃった方がいいですか、それとも触らない方がいいっていう人もいます。そうですね。でも無理やり触るとあニキビの種類にもよるんですけど、特に赤くて深めなんていうか深いところにあってまだあまり上の層まで出てきてないやつ、埋もれてて痛いやつとかだと、うん、もう触らずに炎症を抑えることに集中した方がいいですね。ああなんか白くなると取りたくなります。白く上に出てきたら。もう本当に弾けそうなやつとかだと問題ないケースもあるんですけどただ下手にやってしまって余計にこの色素沈着が残っちゃったりすることもあるのでもう自然に弾ける分にはしょうがないというかもうそれでなくなってくれるのでいいんですけどあまり無理やり押したりはうんお家であんまりしない方がいいかなと思いますね。特にまだ深いくて赤いやつとかはそんな感じですね。うん、でこの後乳酸とビタミン C のピーリングをやっていきます。
でこうやってマッサージしてるとだんだんこの古い角質の溜まってるやつがしポロポロ取れてきます。白いポロポロしたのを取ってあげるとすごくお肌がツルツルになりますとカバーして LED ライトセラピーを行っていきます。で、すごく眩しいんですけど、ちょっと特殊な波長の光、赤い光なんですけども、それを当てて、ことですごく赤みにもいいです。やっぱりちょっとこの辺は敏感な状態になっているので、でも乾燥対策すると良くなるかなと思うんですけど、この LED ライトがすごくお肌の回復を促してくれたりコラーゲンの生成も助けてくれるので、うん、すごくそうもともと宇宙の,あの研究してる NASA が、えー、と宇宙で植物を育てるための光としていろんな光を開発してる中でもともと作られた波長の光なんですけど。人間のお肌にもすごく効果が高くていろんな種類の光があるんですけど特にこの赤い光はお肌の回復とかコラーゲンの生成にすごく効果を出してくれる光ですで赤みとかにもすごくいいですしあとは青い光とかも他の種類もいろいろ波長が違うもので光の色もいろんなのがあるんですけど一番アンチエイジングとかお肌の回復とか鎮静に効果的なのがこの赤い光でやってます女性実でこの赤をよく使われてるそうですね特に赤みが気になる方とかピーリングの後なんかにはすごくいいですね。男性でどういう悩みの人が多いですか。男性のお悩みではやっぱり毛穴が多いですね。うん、毛穴の詰まり、ニキビが一番多いです、うん。ニキビの方だと。もう少し強めのピーリングを、あのそのスポットトリートで。うんうん、ニキビの場所にだけ、乗せたりするような。ともやったりするんですけど、それもすごく効果が高いです。まず赤く炎症しているのを抑えてあげたり、して
治りが早くしてくれるのでただサーガル様の場合特にニキビは大きく目立つのはなくてちょっとした毛穴の黒ずみとかあと乾燥治してあげるといいすごく変わってくると思います。はいそうしたら次に美容液を光にお肌に届けるためにマシンを使っていきますエネクトロポレーションというマシンでお肌の細胞感を一時的に緩めてそして美容液の浸透を高めてくれますまずトナーを塗っていきますねこのトナー少しピリピリ感があったりしますか？大丈夫ですか？大丈夫ですね。すね少し乳酸がこれにも入ってるので、たまにうん特にこの毛穴のエクストラクションしたところが少しだけピリピリ。でもこの後すぐ美容液を重ねていきますので、保湿効果もすごく高いトナーです。この上から美容液を重ねていきます。今少し電気のピリピリとした感覚があるかもしれないんですけれども。強さが変えられますので、痛かったりしたら、おっしゃってください。ああ。なるほど。ピリピリピリ。ちょっと強い,い、ね。そうなんです。ちょっと強いですか。大丈夫ですか。うん、顔のむくみも取ってくれるような。効果もあります。美容液の浸透が一番の目的ですね。手で塗るだけよりもしっかり入れてくれます。今ビタミン C の美容液とあと。今日本ですごく話題になって、まあ、日本以外でも話題になってきている成分として幹細胞培養液って聞いたことあるかもしれないんですけどあの成長因子っていうそのお肌を活性してくれる細胞をですね活性してくれる成分が入った美容液これをとその他ヒアルロン酸のような保湿成分ですねこれらをしっかりお肌に届けています。幹細胞培養液っていうのは。実際に。人の。いろんな由来のものがあるんですけど。脂肪とか。へその緒とか。ね。プラセンタとか、いろんな体の中のいろんなところに。存在する幹細胞を。取り出して。で。それを研究施設で培養するんですね。で育ててあげると、幹細胞たちの成長因子っていう成分、タンパク質の一種ですけど、それらをタンパク質というまあアミノ酸の一種のようなものですね。それを出していってど、どんどん元気になればなるほど出してくれるんですけど、その成長因子たちを配合したのが。幹細胞コスメと呼ばれるでこの赤みなんかにもすごくあの効果が高いです鎮静効果も。なんかその部分がすごく緊張します。強すぎなくても大丈夫なのでこれぐらいでやっていきます。
ビタミン C もお肌にいいってよく聞いたことあると思うんですけどビタミン C 本当にどんなお肌にもおすすめの成分でこれも今一緒に導入しているんですけどビタミン C はお肌のコラーゲンの生成も助けてくれるしあとはまあこれからの季節日焼けしちゃったり太陽からのダメージが強くなってきちゃう季節なんですがだからこの辺りも赤みが気になるっておっしゃってたんですけどビタミン C って抗酸化成分なのでそしてすごく効果を発揮してくれるのでごめんなさいね抗酸化成分抗酸化力が強いので紫外線から受けたダメージからお肌を回復させるのを早く回復するようにしてくれたりあとメラニンの抑制効果もあるのでまあこの紫外線に当たりすぎてシミができちゃったりとか。そういうのもそういう方にもおすすめですこの後、鎮静パックを行っていきます。で特別なシートパックなんですけど、これをですね、使っていきます。でシートと美容液が2つに分かれてて、で使う直前に混ぜ合わせることで、シートと美容液が2つの別の部屋に入っていて、これを直前に混ぜ合わせることで新鮮な炭酸ですねと二酸化炭素炭酸とビタミン C でその他も美容成分たっぷりなんですけどこれを肌に届けていきます。アブクがこう出てきてくれてしっかりあぶくを出してでこれ何がいいかっていうとこの炭酸がお肌の毛細血管の中に入っていってくれてすごく分子サイズが小さいので炭酸ってこの肌の中に血管に入っていけるんですね。でそうすると一時的に酸欠状態を起こしたって。肌がというか、まあ、この肌が勘違いするのでそうすると栄養素とか酸素をもっと送り出そうっていうふうに働くのですごく血流が良くなって栄養成分も毛細血管の隅々まで届けられますしあのお肌がパッと明るくなりますね。
アイスですかこれはスチールの棒なんですけどちょうどお顔のカーブに合うようにできていて、うん、口に冷やしてあげることで毛穴の引き締まりとかあとはこの赤みに対しても少し特に夏のちょっとほてった状態での赤みなんかには少し冷やしてあげるのも効果的なのともしニキビができたりした時も炎症を抑える目的でちょっと冷たいものを、ね、しばらく当ててあげると氷でもいいですお家だったらとか冷やしたスプーンとか当ててあげると少し赤みも収まってきます保湿クリーム塗っていきます
っつったら地元かもねけどんですか頭のそうですねこのねつぼのこともなやりましたあと顔も一枚の筋肉でつながっているのでたまにこうして頭からも引き上げてあげたりすると、うん、目の疲れも取れたりしますし、うん、この辺りからぐっと引き上げていきます。つぼの治療ってもともと中国で始まったんでしたっけ。もともとでもいろんなスタイルでももともとたどればそうですよね。でもいろんな足のつぼとか耳のつぼとかありますけどね。顔にも東洋医学ですよね。確か中国の。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、えっと、ともこさんの、あの。経験とか、うん、あの、ここはどのように始めたかとか。あの。経歴とか、そういうのを教えていただきたいんですけど。うん、はい。私、もともと小さい時から。うん、美容に関することが好きで、はい、最初メイクアップとか
いろんなものに興味があったんですけどスキンケアも含め。で大体でも海外にも興味があっていつかちょっと留学したいっていう気持ちがあったので二十歳ぐらいの時に一度アメリカに行って以来16年ぐらいずっとニューヨークにおりました。で美容とは全然関係ない仕事をオフィスワークしてたんですけれどもやっぱりもう趣味としてはずっと特にスキンケアとかメイクに関してはすごく好きでずっと続けててはいてお仕事としてはやってなかったんですけども、えーまあ、ある時ちょっと勇気を出してやっぱ自分の好きなことを仕事にしたいと思ってもう一度あのニューヨーク州というかアメリカの場合はそれぞれの州にライセンスを取らなくちゃいけないので,、うん、でアメリカではそれぞれの州の資格を取って、えー、エステティシャンになるので、まあ、ニューヨークステートの学校、はい、ニューヨーク州が認証している学校に行ってでライセンスを取ってでしばらく働いてました。でコロナになっていろんなお店もクローズしてしまったんですけれども、まあ、そんなタイミングで日本に帰国することになって帰ってきてでもやっぱりあのこっちでも同じようにスキンケアの仕事をしたいと思って、はい、そしてこのお店を作って自分でやってみようという決断をしてグローバイトムコを作りました。3年前ぐらいです、はいアメリカと比べて日本のエステ系のなんか仕事ってなんか違いとかあるんですか。例えばアメリカで結構難しいとか日本に比べて。うんと、やニューヨークまあマンハッタンにいたんですけど、まず来る人の種類っていうか、まあ人種も多いし、はい、いろんなお肌を見られたっていうのは。すごくいい経験になったと思っていて、はい、今私がここでやっていることも、まあ、日本の中だけで言うと日本人の方が大半なんですけど、はい、結構最近は旅行で来られる方とか、はいまあ、仕事とか学校で学生で来る方も増えてきたので、はいまあ、日本だけに限らず、まあ、日本の肌とやっぱり。なんでしょうやっぱり気候とか環境が違うところで住まれてた方のお肌とちょっと違ったりもするから、はい、それぞれのお肌に合わせた施術を行うようにいつもやっているんですけど、うん、そのベースができたのはニューヨークで、うん、の経験はすごく良かったと思ってます。はいうん、ここの,あのなんかグローバイトモコっていう名前なんですけど、はい、なんか。なぜこういう名前にしたんですか。なんかなんかなんかね、憧れて。いろいろ考えたんですけど。はい、うん、まあ、グローっていう単語がすごい好きなんですけど、このもう。なんか輝くような。はい、まあ、グラス,スキンとかも最近。ね、トレンドですけど、はい、そう、なんていうか。化粧とかで隠さなくても。内から輝くような。肌を作りたくて。それを自分でも研究してるんですけど、人にも。お客様にもそれを提供したくてじゃあグローっていうのをどこかに入れたいなと思って、はい、であとはもう自分の名前をくっつけました、はい、<笑>なんか語呂的にもいいのかなと思ってどうでしょうね、はい、大丈夫ですか、ねはい、覚えやすいです<笑>、はい、<笑>あとなんかとも子さんのやり方でなんかアピールポイントとかってありますかこ,このサロンの。だから本当に全部カスタムされてるのしてるのでどの方でもどの年齢の方でもどこの国の方でもそれぞれの悩みが絶対にあると思うしここを改善したいっていう部分は人によって違うのでそれを一番どうやったらよくできるかでせっかく来ていただいたら結果がないと意味がないのであの必ず変化を感じていただけるような。施術を心がけてなのでそれぞれの一個一個の施術は全部違ってなんかメニューも60分90分120分しかないんですけど、はいまあ、その決めた時間の中で何ができるかっていうのは、はい、本当にそれぞれの方に合わせてやってます。はい、あとは、まあ、まあ施術に来ていただくっていうのももちろん定期的に来ていただくのも大事なんですけどお家でのケアっていうのはやっぱり毎日することなのでそれもどうやったらいいかわからない方ってもすごく多いのでまあこのアポイントの間期間空いてるお家でのケアをどうすればいいかっていうのをメールでもいいし DM とか何らかの形で常にあのコンタクトを取り合って
あのフォロー、はい、サポートフォローアップさせていただいてますなんか将来的にとも子さんみたいにこのエステのなんか先生になりたい人にとも子さんみたいにニューヨークとか外国で勉強習った方がいいのか、うん、それとも日本みたいな。うんでも日本に戻ってきて3年ぐらいですけど日本の美容のすごくいいものがすごく勉強になって日本,にないあ日本にしかないものってまだいっぱいあってまだ海外に出てないものがあるのでそのやっぱり好きな方には両方をすごく取り入れて施術ができたらすごく面白いと思うんで日本からまたちょっと飛び出てじゃあ海外で今何が。あの流行っているのかとか、何が本当に効果があるって認められているのかと,とか、まあいろんな別の種類のお肌を見たりするっていうのが、うん、絶対いい経験になると思うので、はい、あのやっぱり日本の美容っていうのは素晴らしいと思うので、それも大事にしつつ、あの世界中のものを取り入れていただいたら絶対楽しいと思います。ともこさんがあの。アメリカにいたって言ってたじゃないですか。英語もお話せるんですか。Yes, I provide my service in English as well.